संख्या ज्ञान या प्रकार दुसर भागा मधे तुम्हारे सर्व हार्दिक स्वागत है आज या वीडियो मधे अपन संख्या ज्ञान या प्रकार भाग दोन हा पार्ट अभ्यास आहोत ये को घटक है आज आप सविस्तरित पहूया जो पहला भाग भाग है तो मे नैसर्गिक संख्या नैसर्गिक संख्या हा अपने प्रत्येका परिचया का भाग है को नैसर्गिक संख्या तो ज्यादा संख्या एक पास होता अशा क्रमवार संख्या नैसर्गिक संख्या एक दिन तीन चार पांच अशा अनंत अंतरा पर्यत ज्यादा संख्या सर्व संख्या नैसर्गिक संख्या आता नैसर्गिक संख्या मधे अपने परीक्षा प्रश्न को प्रकार से हैं तर नैसर्गिक संख्या मध्य अपने एक महत्वाचार प्रश्न है तो मे लहना लहान नैसर्गिक संख्या पहला भाग अपने ये तो है कि लहना लहान नैसर्गिक संख्या को मग आप सर्वान महत्ति है लहना लहान नैसर्गिक संख्या को एक ही सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या है अपन अनू शको कि एक ही सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या है नर ये आधार अपने दुसरा प्रश्न विचार जो तो, तो दुसरा प्रश्न मे का सर्वत मोठी नैसर्गिक संख्या को सर्वात मोठी नैसर्गिक संख्या जर आप संगाइच पांच या संख्य सर्वात मोठी संख्या मनना पर संख्या सहा दहा शंबर एक हजार जेवड़ा संख्या मोटा हो जी हा संख्या जेवड़ा अपना विचार शक्ति है तिथपर्यंत हा संख्या वाड़ है जर या संख्या अशाच पुढ़े वाढ़ी तो आप सर्वत मोटी संख्या संगू शको का अर्थात अपन सर्वत मोटी संख्या संगू शक नहीं मन सर्वत मोटी नैसर्गिक संख्या अपने स्पष्ट संगता कि संगता नहीं सर्वत मोटी नैसर्गिक संख्या को आप संगू शक नहीं संख्या प्रकार दुसरा भाग है पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या को सर्व नैसर्गिक संख्या शून्य समूहाला पूर्ण संख्या असे असे या सर्व नैसर्गिक संख्या अपने घाय सर्व नैसर्गिक संख्या मधे अपने फक्त शून्य मिलवाय है एक दोन तीन चार या अशा अपने नैसर्गिक संख्या है संगता नैसर्गिक संख्या मध्य अपने फिर एक अंक वाढ़ा है तो मुझे शून्य बरबर शून्य एक दिन तीन चार अशा अनंत अंतरा पर्यत वाढ़ा समूहा पूर्ण संख्या मग ये देखी अपने पुनः तो प्रश्न विचार जो तो सर्वत लहान सर्वत लहान पूर्ण संख्या को प्रश्नाच उत्तर तुम्हारा सर्वान महत्ति है का कारण तुम्हारे दिते ये सर्वत लहान संख्या को शून्य मन सर्वत लहान पूर्ण संख्या को शून्य परंतु जर आप विचार कि सर्वत लहान पूर्ण संख्या शून्य अल तो सर्वत मोटी पूर्ण संख्या को सर्वत मोटी पूर्ण संख्या अपन बनूया संगता एक नहीं का बर संगता कारण ज्याप्रमा नैसर्गिक संख्या पुढ़े वाड़ा नैसर्गिक संख्या संगता नहीं तशाच पद्धति ने पूर्ण संख्या देखी पुढ़े वाड़ जता पूर्ण संख्या देखी अपने सर्वत मोटी संख्या जर शोधा तो ती आप संगता ये नहीं संख्या प्रकार तीसरा प्रकार जो है तो 
पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या हा जो समूह आहे त्या समूहाची व्याख्या आपल्याला अशी करता येईल की ज्यामध्ये सर्व नैसर्गिक संख्या शून्य आणि नैसर्गिक संख्यांच्या विरुद्ध संख्या यांच्या समूहाला पूर्णांक संख्या असे म्हणतात म्हणजे याच्यामध्ये तीन घटक एकत्रित केलेले आहेत त्यामध्ये पहिला जो घटक आहे आपला तो म्हणजे काय सर्व नैसर्गिक संख्या आता नैसर्गिक संख्या कशाला म्हणायचं आहे ते आपण या अगोदर पाहिलेलंच आहे त्याचबरोबर शून्य आणि नैसर्गिक संख्यांच्या विरुद्ध संख्या आता सर्वांना एक प्रश्न पडला असेल की विरुद्ध संख्या कोणाला म्हणायचं तर विरुद्ध संख्यांची संकल्पना अगदी थोडक्यामध्ये आपण पाहूया जर एक ही संख्या आपण घेतली तर एक या संख्येच्या अगोदर कोणतंही चिन्ह नसतं म्हणजे इथे धन अधिक हे चिन्ह असणार आहे आणि ह्या अधिकच्याच बरोबर जर आपण वजा एक घेतलं तर ह्याला काय म्हणणार आपण याची विरुद्ध संख्या म्हणून विरुद्ध संख्येची व्याख्या काय असणार आहे तर ज्या दोन संख्यांची बेरीज शून्य येते ज्या दोन संख्यांची बेरीज शून्य येते त्या दोन संख्यांना काय म्हणतात परस्परांच्या विरुद्ध संख्या या विरुद्ध संख्येवरती आधारित आपण नंतर एक स्वतंत्र व्हिडिओ बनवणार आहोत त्यावेळेस हा प्रकार मी आणखीन व्यवस्थित तुम्हाला काळजीपूर्वक समजावून सांगणार आहे आता पुरता आपण एवढंच लक्षात घेऊयात अधिक असेल तर वजा या संख्येला विरुद्ध संख्या असं म्हणायचं वजा असेल तर त्याच्या उलट त्याच संख्येला अधिक हे चिन्ह लावलं तर त्याला आपण त्या संख्येची विरुद्ध संख्या असं म्हणणार आहोत मग या पूर्णांक संख्यामध्ये आपण या विरुद्ध संख्येचा नैसर्गिक संख्येचा आणि शून्य यांचा वापर कसा करणार आहोत तर पूर्णांक संख्यांचा समूह दाखवण्यासाठी आय हे कॅपिटल लेटर वापरतात म्हणून आय म्हणजेच इंटिजर्स इंटिजर्स म्हणजेच पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्येमध्ये सर्व नैसर्गिक संख्या आता हे दाखवण्यासाठी एक असा महिला पीक हाऊस काढतात ज्याच्यामध्ये आपण संख्या रेषेवर जसे संख्या दाखवतो त्याच पद्धतीने अगदी येथे देखील आपण इथं मधोमध शून्य घेऊयात शून्याच्या उजव्या बाजूला एक दोन तीन चार अशा अनंत अंतरापर्यंत या संख्या वाढत जातात म्हणजे बघा शून्यापेक्षा मोठ एक एक पेक्षा मोठ दोन तीन चार अशा संख्या मोठ्या होत जातात आता याच्या उलट आपण पाहूयात चार जर मोठं असेल तर त्यापेक्षा लहान तीन आहे तीन पेक्षा लहान दोन आहे दोन पेक्षा लहान एक आहे एक पेक्षा लहान शून्य आहे आता शून्याच्या अलीकडे जागा मोकळी आहे परंतु इकडच्या बाजूला ज्या संख्या येणार आहे त्या कशा होत चाललेल्या आहेत लहान 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 होत आहेत म्हणून शून्याच्या डाव्या बाजूला जर आपण इकडं एक हा घटक घेतला किंवा ही संख्या घेतली तर त्या संख्या आपण वजा चिन्ह लावायचं आणि वजा चिन्ह लावलं म्हणजे काय होतं शून्यापेक्षा ही संख्या काय होणार आहे कमी असणार आहे लहान असणार आहे म्हणून शून्यापेक्षा लहान वजा एक वजा एक पेक्षा लहान वजा दोन वजा दोन पेक्षा लहान वजा तीन वजा तीन पेक्षा लहान वजा चार आणि हेच असंच इकडे जर वाढत असंच आलो तर कमी 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 होत जातात आणि जेवढ्या संख्या इकडे वाढतील तेवढ्याच संख्या इकडे कमी होतील इकडे तुम्ही एक लाख संख्या घेतल्या तरी देखील इकडे एक लाख ही वजा असर संख्या लावली तर सर्वात लहान ती संख्या होणार आहे म्हणून जर आपण या संख्या प्रकारामध्ये बघितलं तर सर्वात मोठी संख्या आपण सांगू शकत नाही सर्वात लहान संख्या सांगू शकत नाही म्हणजे या दोघांचा अभ्यास करून आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर असं देता येईल की सर्वात मोठी आणि सर्वात लहान पूर्णांक संख्या सांगता येत नाही त्याचं कारण आपण पाहिलं की सर्वात मोठी संख्या वाढत जाते आहे सर्वात लहान संख्या कमी होत आहे म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला सर्वात लहान आणि सर्वात मोठी संख्या कोणती आहे ते आपण सांगू शकत नाही संख्या प्रकारातील चौथा प्रकार आहे परिमेय संख्या आता परिमेय संख्या कोणाला म्हणतात तर दिलेल्या संख्यांमध्ये जर पी आणि क्यू या कोणत्याही पूर्णांक संख्या असतील आणि जर क्यू इज इक्वल्स टू नॉट झिरो म्हणजेच काय तर क्यूची किंमत शून्य असणार नाही असं असेल तर पी छेद क्यू या अपूर्णांकाच्या स्वरूपामध्ये मांडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक संख्येला परिमेय संख्या असे म्हणतात म्हणजे व्याख्या बघा पी आणि क्यू अशा कोणत्याही संख्या असतील 
पी म्हणजे एक निश्चित संख्या नाही आणि क्यू म्हणजे हे पण एक निश्चित संख्या नाही परंतु पी छेद क्यू या स्वरूपामध्ये आपल्याला सांगण्यासाठी कोणत्याही पूर्णांक संख्या असतील फक्त त्यांचा नियम असा आहे की क्यू इज इक्वल टू नॉट झिरो म्हणजे क्यू ची किंमत शून्य असणार नाही मग क्यू ची किंमत शून्य असणार नाही अशा कुठल्या कुठल्या संख्या आहेत तर फक्त छेदस्थानी शून्य येणार नाही अशा सर्व संख्यांना आपण काय म्हणतो परिमेय संख्या मग परिमेय संख्यांमध्ये काय काय येतं दोन छेद तीन परिमेय संख्या आहे इथे दोन आणि तीन या पूर्णांक संख्या आहेत म्हणून दोन छेद तीन या संख्येला आपण परिमेय संख्या असं म्हणतो वीस सॉरी दहा छेद सात ही संख्या परिमेय संख्या आहे तेवीस ही पण संख्या परिमेय संख्या आहे का इथे आपण पी छेद क्यू म्हटलेला आहे आणि इथं फक्त तेवीसच लिहिलेला आहे छेद कुठं आहे म्हणजेच एखाद्या संख्येचे छेद स्थळी काही नाही म्हणजे इथं एक असतो म्हणून तेवीस छेद एक अशी संख्या तयार होते म्हणून पी छेद क्यू या स्वरूपामध्ये संख्या आली म्हणून या संख्येला आपण काय म्हणतो परिमेय संख्या दोन पूर्णांक चार छेद पाच वजा सात छेद तीन वजा दोन शून्य छेद आठ शून्य छेद आठ ही पण परिमेय संख्या आहे शून्य हा अंश स्थाने त्यामुळे अडचण काय नाही परंतु जर शून्य छेदस्थानी असता तर आपल्याला त्याला परिमेय संख्या नाही असंच म्हणावं लागलं असतं म्हणजेच ती संख्या परिमेय संख्या असण्यासाठी छेदस्थानी फक्त शून्य नसावा त्याचबरोबर वर्गमुळामध्ये चार आता वर्गमुळामध्ये चार म्हणजेच काय तर चार ही पूर्ण वर्ग संख्या आहे संख्यामध्ये पूर्ण वर्ग संख्या याच्यावरती आपण एक स्वतंत्र व्हिडिओ बनवणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपण याची सविस्तर माहिती घेऊयात आता फक्त लक्षात ठेवा वर्ग मुळात चार हा दोन या संख्येचा वर्ग आहे म्हणजे आपण असं म्हणतो की दोन गुणिले दोन बरोबर चार म्हणजे दोनचा वर्ग दोनचा वर्ग हा किती आहे चार मग जर या चारचं वर्गमूळ काढलं तर वर्गमूळ किती आहे दोन आणि दोन ही काय आले सिंगल अंक आहे म्हणजे ह्या संख्येला आपण परिमेय संख्या असं म्हणतो म्हणजे ज्या संख्या पूर्ण वर्ग असतात त्यांना जर असं वर्गमुळाच्या चिन्हामध्ये टाकलं तर पूर्ण वर्ग संख्या असणाऱ्या संख्यांचे वर्गमुळ यांना सुद्धा आपण परिमेय संख्या असं म्हणतो मला असं वाटतं की परिमेय संख्या तुम्हाला सर्वांना समजले असतील यानंतर आपण पाहणार आहोत अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कोणाला म्हणतात परिमेय संख्या सोडून इतर ज्या संख्या राहतात त्या सर्व संख्यांना अपरिमेय संख्या असे म्हणतात कारण परिमेय संख्या आणि अपरिमेय संख्या हे संख्यांचे मुख्य दोन भाग आहेत आणि परिमेय संख्याच्या अंतर्गत पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नैसर्गिक संख्या हे सगळे घटक येतात आणि दुसरा भाग आहे अपरिमेय संख्यांचा या अपरिमेय संख्यांमध्ये कोणत्या संख्या असतील तर ज्या संख्येचं वर्गमूळ निघत नाही उदाहरणार्थ तीन ही जर संख्या आपण वर्गमुळामध्ये टाकली तर तीन हे कोणत्याही संख्येचा वर्ग नाही म्हणजे वर्गमुळात तीन या संख्येला आपण अपरिमेय संख्या असं म्हणणार आहोत त्याचबरोबर वर्गमुळामध्ये सात या संख्येला देखील आपण अपरिमेय संख्या असं म्हणणार आहोत त्याचबरोबर लॅटिन शब्द आहे पाय या पायला सुद्धा आपण काय म्हणतो अपरिमेय संख्या असं म्हणतो त्याचबरोबर ज्या संख्येचं दशांश रूप दशांश रूप म्हणजे काय तर एक पूर्णांक शून्य एक शून्य शून्य एक शून्य 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 एक अशा पद्धतीने अनंतांतरापर्यंत वाढत जात याच्यामध्ये कोणताही एक क्रम येत नाही म्हणजे शून्य एक इथं दोन वेळेस शून्य आलेला आहे पुन्हा एक आलाय तीन वेळेस शून्य आलेला आहे त्यानंतर एक आलेला आहे म्हणजे इथं एक साचा फिक्स नाही म्हणून या संख्यांना सुद्धा अपरिमेय संख्या असे म्हणतात थोडक्यात लक्षात काय ठेवायचं आहे आपल्याला परिमेय संख्या ओळखायच्या आणि ज्या परिमेय संख्या नसतील त्यांना अपरिमेय संख्या असं म्हणतात संख्या प्रकारातील सहावा प्रकार आहे वास्तव संख्या वास्तव संख्या कोणाला म्हणतात सर्व परिमेय आणि अपरिमेय संख्यांच्या समूहाला वास्तव संख्या असे म्हणतात म्हणजे वास्तव संख्या म्हणजेच काय तर ज्या संख्या वास्तव्यामध्ये आपल्याला दिसतात त्या संख्यांना आपण वास्तव संख्या असे म्हणतो म्हणजेच परिमेय संख्या सर्व प्रकारच्या आल्या अपरिमेय संख्या सर्व प्रकारच्या आल्या आणि या सर्व संख्यांचा एकत्रित जर समूह केला तर तो आर 
म्हणजेच वास्तव संख्या रिअल नंबर्स या नावाने ओळखल्या जातात आज या अक्षराने वास्तव संख्या दर्शवल्या जातात म्हणून आपण असं म्हणूया वास्तव संख्येमध्येच ज्या संख्या वास्तव्यात आहेत ज्या संख्या रिअॅलिटीमध्ये आहेत अशा प्रकारच्या संख्यांना आपण वास्तव संख्या असं म्हणतो पाच शून्य छेद आठ वर्गमुळात चार वर्गमुळात सात वजा पाच पाच छेद वजा तीन दोन पॉइंट नऊ अशा प्रकारच्या भरपूर संख्या आहेत ज्या सर्व संख्यांना आपण वास्तव संख्या असं म्हणतो वास्तव संख्येनंतर आपल्याला अवास्तव संख्या हा एक प्रकार अभ्यासायचा आहे मुळात हा प्रकार आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये नाही कारण याच्या व्याख्येमध्ये स्पष्ट लिहिलेला आहे ज्या संख्यांचा वापर करता येत नाही त्या संख्या फक्त काल्पनिक असतात अशा संख्यांना अवास्तव संख्या असे म्हणतात म्हणजे ज्या संख्या असूच शकत नाहीत अशा संख्यांना अवास्तव संख्या असे म्हणतात मग कोणत्या संख्या आहेत की ज्या असू शकत नाहीत फक्त काल्पनिक आहेत किंवा आपण लिहिताना ज्या चुका करतो आणि ज्या चुकीच्या पद्धतीने संख्या लिहिलेल्या असतात त्या संख्यांना अवास्तव संख्या असे म्हणतात उदाहरणार्थ वजा चार च वर्ग मूळ आपल्याला काढायचा आहे आता वजा चार या संख्येचं जर वर्ग मूळ काढायचं असेल तर मुळात अगोदर आपण चार या संख्येचं वर्ग मूळ घेऊयात चार या संख्येचं वर्ग मूळ वजा दोन आणि दोन हे दोन्ही पण येतात म्हणजे वजा दोन चा जर वर्ग केला तर काय होतो वजा दोन गुणिले वजा दोन बरोबर वेगने चार आणि वजा वजा होत अधिक म्हणून अधिक चार च वर्ग मूळ वजा दोन पण आलेला आहे आणि दोन आणि दोन या दोघाचा जर कुणाकडे केला तर चार होतो म्हणजे चार या संख्येची दोन वर्ग मुळे आहे एक असत धन आणि दुसरं असत पुन म्हणजे एक अधिक आहे आणि एक वजा आहे परंतु जर संख्यात ऋण असेल तर त्या संख्येचं वर्ग मूळ निघेल का नक्कीच त्या संख्येचं वर्ग मूळ निघणार नाही म्हणून ही संख्या अवास्तव संख्या आहे ज्याचा आपण वापर करू शकत नाही ही संख्या आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये नाही म्हणून अवास्तव संख्या ह्याच्यामध्ये वजा तीन या संख्येचा पण वर्ग मूळ निघू शकत नाही पाच छेद शून्य या संख्या प्रकारामध्ये संख्या अशी संख्या असू शकत नाही का असू शकत नाही कारण परिमेय संख्याच्या व्याख्येमध्ये आपण पाहिलं होतं छेदस्थानी शून्य नसावा पण छेदस्थानी शून्य नसावा जर छेदस्थानी आपण शून्य घेतला तर शून्याने पाचला भाग तुटला तर उत्तर काय येईल शून्य येईल का नक्कीच ह्याचं उत्तर शून्य येणार नाही का येणार नाही त्याच्यासाठी एक छोटस उदाहरण देतो सर्वांनी समजून घ्यावे उदाहरणार्थ आठ भागिले दोन या संख्येचा जर आपण भागाकार केला तर उत्तर काय येईल बेकबे बेचो आठ म्हणजेच हे जे चार उत्तर आलेलं आहे या चार चा आणि या दोन चा जर गुणाकार केला तर उत्तर काय येणार आहे चार गुन्हे आठ ही वरची संख्या येणार आहे मग जर याचं उत्तर योग्य पद्धतीने येत असेल तर पाच छेद शून्य असा जर आपण विचार केला तर शून्याने पाच ला भागलो तर उत्तर काय येईल शून्य मग शून्य आणि शून्य ह्या दोघाचा जर गुणाकार केला तर उत्तर पाच येईल का नक्कीच उत्तर पाच येणार नाही म्हणून छेदस्थानी ही शून्य मांडणं म्हणजे लेखनाची चुकीची पद्धत आहे आणि ह्या चुकीच्या पद्धतीलाच अवास्तव संख्या असे म्हणतात तर आज अशा पद्धतीने आपण नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय ते पाहिलं पूर्ण संख्या म्हणजे काय ते पाहिलं पूर्णांक संख्या म्हणजे काय ते पाहिलं पूर्ण परिमेय संख्या म्हणजे काय ते पाहिलं अपरिमेय संख्या म्हणजे ते काय पाहिलं वास्तव संख्या म्हणजे काय ते पाहिलं आणि अवास्तव संख्या म्हणजे काल्पनिक संख्या म्हणजे काय ते पाहिलं अशा पद्धतीने संख्यांच्या प्रकारातील आजचा हा अत्यंत महत्वाचा व्हिडिओ होता ज्याच्यावरती आपण जे प्रश्न घेणार आहोत ते आपण चर्चासत्रामध्ये सोडवून घेऊया थँक्यू